Kinex projekttel az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a hallókészülék viselésre, és azzal kísérletezzünk, hogy ez a gyógyászati segédeszköz hogyan válhat a szemüvekhez hasonlóan menő kiegészítővé. Ugyancsak másfél éve viselek készüléket, de négy éves korom óta vagyok hallásérült, egy sajnos egy középfügyuladásnak a szövődménye miatt kellett megműteni, és a halló csontjaim bánták. Azért tartott ennyire sok ideig, hogy megérjek a hallókészülék viselésre, mert ugye ez nem csupán egy eszköz, hanem, hanem ennek sok konnotációja van, és én lelkileg nem voltam kész erre, és talán hiúsági kérdést is csináltam ebből. A két fő csoportja van, ugye valaki hát a büszkén nem is, de nem zavarja a halásvesztése, és viseli és mutatja a készülékét, és hogy ez neki segít. És van egy csoport, aki viszont nagyon zárkózott, és nagyon úgymond akár szégyeli is ezt a készüléket, és minél jobban el szeretné dugni, hogy ne látszódjon. Nagyon fontos lenne, hogy díszítve legyen, minél jobban látszódjon, hogy a társadalom sokkal jobban elfogadja, mint ami, ami, ahogy most van. Mert ugye jelen pillanatban a szemüveget elfogadjuk, de a halókészüléket nem. A Covid időszaka alatt határoztam el magamat, hogy neki futok újra ennek a halókészülék témának, ugyanis ugye a plexi, Falak és dupla arcmaszkok ö, nem segítettek a szóértényben, ugye szájról olvasok nagyon nagy részt, vagyis hát úgy mondom, hogy kompenzál az agyam, de, de hozzátesz. Úgyhogy ö, akkora megkönnyebbülés volt, amikor beállították a készüléket jól, végre nem sípolt, nem recsegett, és értettem, amit mondtak. Hát ugye vagy ö, butának néztek, ö, vagy nagyképűnek néztek azelőtt, mert vagy nem válaszoltam, mert nem is hallottam, hogy hozzám szóltak, vagy pedig butaságot reagáltam, hiszen félreértettem a kérdést. Illetve hát, ha visszamehetnék az időben, akkor sokkal előbb megcsináltattam volna. Az egész általános iskola, gimnázium, főiskola és egyetem alatt így figyeltem az első sorból, hogy mit mond a tanár, aki persze le volt nyűgözve, hogy én milyen érdeklődő, strébel gyerek vagyok, de ennek csak ez volt az oka. Egy olyan X-szert szerettünk volna elkészíteni, ami kiemeli a hallókészüléket, kapcsolódik hozzá, és esztétikájával hozzájárul ahhoz, hogy viselője kényelmesen érezze magát. Ennek a megtervezésére és kivitelezésére Kis Balázs Ágostont kértük fel. Noémival először online találkoztunk, és uh, miután beszélgettünk vele, és, uh, és meghallgattuk az ő helyzetét, uh, ezután mi is meséltünk a projektről, és már ez elejétől megvolt egy... Uh, nagyon jó közös hang, vagy egy ilyen közös cél, nagyon uh, bevállalós ezzel az egész um, témával kapcsolatban, és nagyon nyitottan állt hozzá, plusz így is stílusunk is, uh, is így viszonylag egyezik, neki nagyon tetszettek az én uh, munkáim, úgyhogy uh, miután őt választottuk ki ennek a projektnek az, az alanyaként, uh, ezután um, Személyesen is találkoztunk itt a műhelybe. Balázsnak elmondtam a tervezés megkezdése előtt, hogy kétféle hallókészülék van alapvetően. Van a fülbedugós, aminél ugye lehetne a fül fölé tervezni, de az enyém nem ilyen, hanem mivel nekem idegi alapú, itt így hívják, idegi alapú hallássérülésem van, nekem csak olyan jöhet szóba, ami külső egységes, tehát a fülnek a tetején van a, a fejegység. Mivel ennek a külső egységnek a tetején van a hangszóró, hogy ahhoz nem érhet hozzá, mert akkor sistereg, és akkor a mindennapi használatban az bajos, illetve ez a vékony zsineg nagyon érzékeny, és az sem szabad, hogy stimulálja. Ezért álmodtuk meg azt, hogy körbeöleljük, tehát mint egy szimbiózis. Az alanyunkról a MOME 3D laborban készítettünk 3D szkenneket, egy kézi szkennerrel. Miközben a modellünk egy helybe áll, milyen 360 fokba körül járjuk a készülékkel, és egy, egy nyers adatot hozunk létre. Tehát ezt a nyers adatot egy szoftver segítségével letisztázzuk, és abból már egy egész használható más fájl jön létre, aminek az a nagyon nagy előnye, hogy milliméterre pontos. Igazából ezután a, a gyártás ez úgy néz ki, hogy én egy, ezt egy öntető anyagból, egy speciális kompozitból kinyomtatom, 
Uh, ezt kidolgoztam, és, uh, és ezután ez is leöntöttük viaszvaszájtés és öntéssel, uh, dolgoztuk ki. Nagyon komoly változás az az anyaghasználat. Tehát ezekben a 3D-s nyomtatókban uh, olyan speciális anyagok vannak, amik nagyon-nagyon szigorú uh, követelményeknek kell, hogy megfeleljen. Tudást is nagyon élveztem, most először volt ilyenben részem, vérprofi csapat volt, hihetetlenül lelkesített, úgyhogy azért is fülig ér a szám még mindig. Olyan dolgok is eszembe jutottak, hogy például, ha valakinek van egy hallásérült mondjuk gyermeke, vagy párja, vagy barátja, akkor ez egy szolidáris, vagy szolidaritási ékszer is lehetne, hogy így összecsengjenek. És Biztos vagyok benne, hogy, hogy ha nem is egy tömeggyártásban, de, de egy kisebb szériában, különböző stílusokban ennek van jövője.